Hi students, welcome to English for All channel, second day class. Congratulations to all of you. You might have completed your homework. First day homework complete chase untar and jepesan kutunam. Malak sir chudam. Mir homework chase in the correcta kada and check chatem kosam. Me first example ni ikada board me the right and jargindi. Take the screenshot and check the notes. Look at the first example. I gave you as a homework the first one. I ask doubts. Nen doubts adutano. I don't ask doubts. Nen doubts adagano. Positive, negative. Paka paka nemulali. Number compulsory mention just today. Roman number one, small number one. Look at the second one. I am asking doubts now. Nenu ipudu doubts adagutu unano. Negative. I am not asking doubts now. Nenu ipudu doubts adagatam ledu. Next, the third one. One, three. That means present perfect tense to ade sentence ela martun chuddam. I have asked doubts just before. Just before. JBN pete se just before an adhamo thundi. Tell me ni chuddam. Nenu intak munde doubts adi gano. I have not asked doubts just before. Nenu intak munde doubts adi gale thu. Look at one four. Present perfect continuous tense. I have been asking doubts since 2002. Nenu rendu vela rendu nunchi doubts adi gutu nenu nano. Negative. I have not been asking doubts since 2002. Nen rendu vela rendu nunchi doubts adi gatam ledu. Good. I vidanga meiru homework chase untaru. Okoyela me homework notes lo i vidanga le netlete. You need to correct your homework and do accordingly one more time. Okay example ni ani rakalga match naiki prayatin chayendi. And second example. You deposit money. You deposit money. Negative. You don't deposit money. Next one two. Adi example ni one two lela manta mante. You are depositing money now. Telugu meaning. Meiru ipuru money deposit chestu naru. Negative. You are not depositing money now. Meiru ipuru depositor money deposit chestu leru leta cheitam ledu. Next one three. Present perfect tense. You have deposited money just before. मेरे इंतक मंदे मनी डिपॉजिट चेस यारो यू हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी जस्ट बिफोर मेरे इंतक मंदे मनी डिपॉजिट चाहिए लेतो यू हैव बीन डिपॉजिटिंग मनी सिंस 2002 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लो वन फोर लो यू हैव बीन डिपॉजिटिंग मनी सिंस 2002 मेरो रेंडवेलर रेंडुंची मनी डिपॉजिट चेस तो ये विधंगा मेरी तो आरेंड एग्जाम्पल्स मतलब नॉलेज के एग्जाम्पल्स होमवर्क कंप्लीट जैसे उन टारो मेरे होमवर्क कंप्लीट चेस चारो अने उद्देश्य तोटे ये रोज क्लास उन टुंडी काबटी वो कभी लग परपट ना होमवर्क चेक को पे उन्टे ये वेंटने ये वीडियो ना पेसी मेरे होमवर्क चेस ही वीडियो छोटन की ट्राई वारो ये पुरे एग्जाम रास्तो होना रो, वारो ये पुरे एग्जाम रास्तो होना रो। तेलुगु सेंटेंस लो मीनिंग ये पुरे कोड़ा चिवरला उन्तों दे रास्तो उन्नत हो। राइट आने उन्नत हो मनेक तेली आली। परफॉर्म। मानो आरेडी जब कुना इम्पोर्टेंट ग्रामर मात्रों नेट्स को आलेनी। इम्पोर्टेंट ग्रामर एंटी V1, we need to know what is V2 and what is V3 also. वारो इप्पुड़ एग्जाम रास्तो उन्नारो. इप्पुड़ अने पदम तेलुगु लो इप्पुड़ कुड़ा. तेलुगु सेंटेंस लो इप्पुड़ अने पदम साधारण ने एकड़ उस्तुन दिएंटे 99 परसेंट एकड़ उस्तुन दिएंटे one two लो मात्रे में उस्तुन दे. Present continuous लो. मेरे homework चेसे टपुड़ो. मेरे homework चेसे टपुड़ो. कच्चतंग गमनी होमवर्क लो नालिक एग्जाम्पल्स रासारू, नालू, सारलू, अधे, वोड, रिपीट है उन्टुंदी, इप्पुडु अन्नाम कपट्टी कम्पल्सरी यंदुलो उन्टा मनम, प्रेजेंट कंट्रियस, अन्टे, that means Roman number 1 and small number 2, दानी स्ट्रक्चर मेमोंदू, मेनोर्स प्लेइंग वादर मानों writing रास्तुनों, writing exam now, वारु इपड़ exam 
రాస్తూ ఉన్నారు సో లుక్ ఎట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వారు ఉదయం నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నారు వారు ఉదయం నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నారు మనం ఆల్రెడీ తెలుసు తెలుగు మీనింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎండింగ్లో ఉంటుంది తెలుగు సెంటెన్స్లో రాస్తూనే ఉన్నారు వారు ఎగ్జామ్ ఉదయం నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నారు రాస్తూ ఉండటం వేరు రాస్తూనే ఉండటం వేరు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రాస్తూ ఉండటం వేరు రాస్తూనే ఉండటం వేరు అనేది మనం ఆ సెంటెన్స్ చూడగానే ఖచ్చితంగా మనకు టెన్స్ తెలిసిపోతూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా తెలుగులో ఉన్న ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా దాదాపుగా ఏదో ఒక టెన్స్లోకి రావాల్సిందే వేరే మార్గం లేదు వారు ఉదయం నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నారు రాస్తూనే ఉన్నారు ఎందులోకి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ అంటే వన్ ఫోర్లోకి వస్తుంది మీరు నిన్న హోంవర్క్ చేసి ఉంటే మనం నాలుగు సార్లు తెలిసిపోయి ఉంటుంది నాలుగు సార్లు రాసేసి ఉంటాం రాస్తూనే ఉన్నారు వింటూనే ఉన్నారు డౌట్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు మనీ డిపాజిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తూనే ఉన్నారు రాయటం అంటే వెరబ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు రైట్ రోడ్ రిటర్న్ మీకు స్ట్రక్చర్ ఇబ్బంది లేకుండా యాక్చువల్గా మీ నోట్స్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటేనే మీరు హోంవర్క్ రాయాలి మీ నోట్స్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ మీ ముందు ఉంచుకొని ఇక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ నేను ఇక్కడ అదే స్ట్రక్చర్ రాశాను వన్ ఫోర్ స్ట్రక్చర్ ఐ వి యూ ది హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ అది నేను మనం రాసుకున్న స్ట్రక్చర్ దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తున్నాం హీ షీట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ మరి ఇక్కడ వారు అన్నాం కాబట్టి దే కిందికి వస్తుంది ది హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ వెర్బ్ రైట్ కాబట్టి ది హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ సిన్ సిన్స్ మార్నింగ్ మన ఎగ్జాంపుల్ అయితే సిన్స్ టూ థౌజండ్ టూ అని ఉంది మరి ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ నుంచి కాబట్టి సిన్స్ మార్నింగ్ అని రాస్తూ ఉండాలి దే వన్ ఫోర్ నెంబర్ ఎయిట్ మర్చిపోద్దు దే హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ సిన్స్ మార్నింగ్ దే హీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఈ విధంగా వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వర్బ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సెంటెన్స్లో వెర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ ఆ వెర్బ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఐడెంటిఫైంగ్ వి వన్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ వీ టూ అండ్ వాట్ ఈస్ వీ త్రీ ఆల్సో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇంపార్టెన్స్ అంతా మనం ఇవ్వాల్సింది వెర్బ్కి మాత్రమే వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు తెలుసుకోవాలి సమ్వేర్ వీ నీడ్ యూస్ వీ త్రీ అండ్ సమ్వేర్ వీ నీడ్ యూస్ వీ వన్ సమ్వేర్ వీ నీడ్ యూస్ వీ టూ అండ్ సమ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ నీడ్ యూస్ వీ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ దట్ మీన్స్ ప్లేయింగ్ ప్రిపేరింగ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లావణ్య ఇప్పుడు మీల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంది మీల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంది ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండటాన్ని వెర్బ్ ఏమంటామంటే ప్రిపేర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ సెకండ్ ఫామ్ థర్డ్ ఫామ్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏ టెన్స్లో ఉందని ఇప్పుడు అనే పదం వచ్చింది ఇప్పుడు అనే పదం వచ్చింది అంటే జనరల్గా ఎందులో వస్తుందంటే వన్ టూలోకే వస్తాం మనం జనరల్గా వన్ టూలోకి వస్తాం లావణ్య ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ మీల్స్ నవ్ రోమన్ నెంబర్ వన్ స్మాల్ నెంబర్ టూ లావణ్య ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ మీల్స్ నవ్ కరెక్ట్ మరి లావణ్యకి ఈజ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నాం ఈజ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం స్ట్రక్చర్ కంపల్సరీ మీ నోట్స్లో ఉండాలి మళ్ళీ మీ కన్వీనియంట్ కోసం నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను లుక్ ఇట్ హియర్ వన్ టూ ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ అన్నాం హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వీ అయితే వీ ఆర్ ప్లేయింగ్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ రాశాను ఏదైనా సరే ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే కంపల్సరీగా ఐ హీ షీట్ వి యూ దేలోకి రావాల్సిందే వేరే మార్గం లేదు లావణ్య అంటే మనం ఎందులోకి వస్తామంటే నేను అనం అతను అనం ఏమంటాం ఆమె షీ కిందికి వస్తుంది షీకి ఎదురుగా ఏముంది ఈజ్ ఉంది కాబట్టి మనం లావణ్య ఈజ్ అని వాడుతున్నాం యూ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ సటన్లీ దట్ షుడ్ కమ్ అండర్ ఐదర్ ఐ హీ షీ ఈట్ వి యూ దే దట్స్ ఇట్ దెర్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఏదైనా సరే ప్రపంచంలో ఐ వి యూ దే హీ షీట్ వీటిలోకే రావాల్సిందే వాటికి ఏం రాయాలో మనం ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ యాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ లోపల మనకి ఆల్రెడీ ఉంది ఏదైనా తీసుకోండి స్టూడెంట్ అన్నాం అనుకోండి హీ కానీ షీ కానీ హీ కిదురుగా షీ కిదురుగా ఏది వస్తుంది స్టూడెంట్స్ అన్నాం అనుకోండి దే కిందికి వస్తుంది పెన్ అన్నా అనుకోండి ఇట్ కిందికి వస్తుంది ఒకవేళ పెన్స్ అన్నా అనుకోండి అవి అని తెలుగులో వస్తుంది కాబట్టి దే కిందికి వస్తుంది ఏదైనా సరే తీసుకోండి ప్రపంచంలో ఐ వి యూ దే హీ షీట్లోకే వస్తాయి వాటికి ఎదురుగా ఏం రాయాలో మనం ఆ
లెవెన్ వన్ ఫోర్లోకి వచ్చేసాం వన్ ఫోర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లే ప్లేయింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ యూ అయితే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ దే అయితే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ వెర్ యాజ్ హీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ లావణ్య అంటే షీ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం హ్యాస్ బీన్ యూజ్ చేస్తాం లావణ్య హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ మీల్స్ సిన్స్ ఎస్టర్డే సిన్స్ ఎస్టర్డే వై డీ మీన్స్ ఎస్టర్డే ఆ విధంగా మన ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తూ ఉండాలి లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి పుట్టీవి చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉండటాన్ని ఏమంటామంటే వాచ్ వాచ్డ్ వాచ్డ్ చూస్తూ ఉండటాన్ని వాచ్ వాచ్డ్ వాచ్డ్ అంటాం ఇప్పుడు అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి ఇది వన్ టు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రవి ఈజ్ వాచింగ్ టీవీ నవ్ రవి ఉదయం నుంచి టీవీ చూస్తూనే ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రవి ఉదయం నుంచి టీవీ చూస్తూనే ఉన్నాడు వన్ ఫోర్ చూస్తూనే ఉన్నాడు అన్నాం కాబట్టి వన్ ఫోర్లోకి వెళ్ళిపోతాం రవి has been ravi has been watching tv since morning ravi has been watching tv since morning active structure 1 4 check చేసుకుంటూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు look at next example varu intak munde homework complete chesaru next example enti ante varu intak munde homework complete chesaru intak munde ane padam intak munde ane padam 1 3 lo tappa ink ikkada raadu నార్మల్ కేసెస్లో వన్ త్రీలో తప్ప ఇంకెక్కడా రాదు వారు ఇంతకుముందే హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశారు ఇంతకుముందే అనే పదం మీరు నిజంగా హోంవర్క్ చేస్తుంటే ఈ పాటికి ఐడెంటిఫై చేసి ఉండాలి ఇంతకుముందే అనే పదం కేవలం ఒకే ఒక టెన్స్లో వస్తుంది ఆ టెన్స్ ఏంటి అంటే వన్ త్రీ రోమన్ నెంబర్ వన్ స్మాల్ నెంబర్ త్రీ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీకు అందుబాటులో ఉంచాను ఇక్కడ చూడండి ఐ వీ యూ దే హ్యావ్ ప్లేడ్ జస్ట్ బిఫోర్ అని ఉంది హీ షీట్ అయితే హ్యాస్ ప్లేడ్ ఐ అయితే హ్యావ్ ప్లేడ్ వీ ప్లేడ్ you played you sorry you have played they have played adeyte he ate he has played she has played it has played okay now look at the example varu intak munde homework complete chesaru varu intak munde homework complete chesaru varu ante they kinduku ostundi idi intak munde anna gatti 1 3 they kinduku ostundi they kedruga em anu chusaru kada they have played on top of played v3 is there mari third form enti ante complete ka third form completed they have completed homework just before వారు ఇంతకుముందే హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశారు దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ హోంవర్క్ జస్ట్ బిఫోర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందే ప్రిన్సిపాల్ని ఇన్వైట్ చేశారు స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందే ప్రిన్సిపాల్ని ఇన్వైట్ చేశారు ఇన్వైట్ చేయటం అని ఏమంటాం ఇన్వైట్ ఇన్వైటెడ్ ఇన్ ఇన్వైటెడ్ మరి ఇంతకుముందే అన్నా కాబట్టి అది వన్ త్రీలోకి మాత్రమే రావాలి వేరే ఏ టెన్స్లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు దాదాపుగా ప్రతి తెలుగు సెంటెన్స్ ఏదో ఒక టెన్స్లోకి వస్తుంది ఆ టెన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ రైట్ ఈవెన్ వీ కెన్ స్పీక్ ఈవెన్ వీ కెన్ లిజ్ ఇన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ మీనింగ్ ఆల్సో ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్ మరి స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందే ప్రిన్సిపాల్ ఇన్వైట్ చేశారు అంటే ఏ టెన్స్కి వెళ్ళిపోతాం ఇంతకుముందు అనగానే రూమ్ నెంబర్ వన్ స్మాల్ నెంబర్ త్రీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ ప్రిన్సిపాల్ జస్ట్ బిఫోర్ సో ఈ విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ నిన్న క్లాస్లో నేను స్పష్టంగా చెప్పాను with the help of active structure you can speak english you can write english you can read english you can do anything with english so a uh, active structure oka importance ni tondra gartham chesukondi active structure mi mundu unchukondi a uh, active structure ni chustuni oka example ni anni tenses lo ki convert cheyandi okay now i am going to give you homework as you already know how to write homework in the previous video i explained if you get any doubt just uh, refer previous video here i am going to give you four examples as usually like in the past class so again uh, in front of you four examples are there you need to take one example convert that one into one two one three one four positive negative and also telugu mini okay example this kondi a example ni present continuous row present perfect tense row present perfect not continuous tense row marks and positive row and negative row and telugu mini kuda pass soon and okay here you can identify v1 v2 v3 earn earned earned adhe vidhanga help helped helped appoint appointed appointed demand demanded demanded v1 v2 v3 kuda me mundu unnai homework complete chesaka maatrame third video ni chuttaniki try cheyandi and i hope you enjoyed this video and we will meet in third class I... don't forget to subscribe our channel and press the bell button so that you will get latest updates immediately thank you for watching bye